Hello, guys. We're going to connect in a moment, okay? Hello, everyone. Hello. 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 Sorry, I have to, I'm going to leave my camera off. Okay. Voy a dejar mi camera apagada. No tengo luz. Ustedes veo que ya sí tienen luz. Right. So, no me verían de todos modos. So, <laughs> we're going to start here. Hello, Sara, Elsa, Jose, Karen, Lisette. Thank you so much for being here. Right. We're going to start with our class for today. Give me a moment. Me escuchan bien, sí, verdad? Yes. 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 Okay. Bueno, voy a pasar a asistencia, solo voy a mencionar a los que están, porque si no vamos a perder el, un poquito de tiempo, ya que no hay muchos. Tenemos este día a... Sara, José y Karen, permítame. Sara, José y Karen. Sara. José. Y Karen. Tenemos a Elsa. Elsa y Juan Francisco. Los demás, pues lastimosamente me imagino que no tienen luz. Right? Hopefully we can get to them. ¿Qué más, José? Oh, Delmi, gracias, Delmi, por conectarse. Presente, no pude conectarme antes de la asistencia, creo. No, no se preocupe ahorita. Solamente. Sara Digail, usted ayer se conectó a clase, ¿verdad? Y es toda la clase. Es que veo que me parece solo con 14 minutos. No, dicho, sí estuve participando. Hasta hablamos de mi boyfriend, pues. Ajá, es cierto. Sí, no, toda la clase estuve. Sara Abigail. Permítame que voy a enviar esto. Ok, teacher. Ok, ya está. Ok, ya se va a conectar ya mi LED. Y...
Now, yesterday we were working with different activities for simple present. Qué raro, me siento que no me vean. Ojalá esperamos que venga la luz rapidito. Right. Me siento como que estoy muda. <laughs> but thank you so much. No se ríe, mire, está riendo. Este señor Carvajal. Okay. So yesterday we were working with WH questions. Ya hicimos ejercicios del libro. Vamos a seguir trabajando hoy también con la unidad eh, tres, right? So we can finish unit four. But we're going to focus working today. We're going to focus and pay attention to the book, okay? Ya hicimos ejercicios extras adicionales que ya nos... Eh, nos dieron más práctica que la que tenemos en el libro, pero también debemos completar las actividades que nos asigna ISAFOR dentro del libro, right? So we have to pay attention to that. And let me show you here my computer, please. Mm -hmm. Tan, tan, tan. One moment. Okay. Yesterday, we, no vamos a poder hacer lo de la conversación. Yo sé que hacían falta algunos, pero por motivos que ya todos sabemos, pues ni modo, no se va a poder. Pero, ¿pueden ver mi computadora en estos momentos? Yes. Okay. Yes. Okay. Very well then, very well. So we have here the computer, right? And we can see here that we have an agenda, right? We have an agenda right here. For this agenda, we have different things that Mrs. Robles does, okay? Now, look at the agenda here. We have 7.15, 7.15. Can you read 7.15, Sarah, please? 7.15. ¿Puede leer um, de 15? Uh -huh. Ok. Meeting with the marketing department. Ok. Meeting with the marketing department. Very well then. Department. Ok. Thank you, Jose. 8.30. Video call with the supervisor from West Company. Okay, excellent. Karen, number nine. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Okay, the manufacturing processes. Okay, perfect. The manufacturing processes. Then let's continue. Uh, Elsa, number 12. Workshop lunch. Okay, workshop lunch. Uh, 145, tell me. Tell me. Okay. Veamos Juan Francisco. What's teacher? Eh, 145 and 555, Francisco. Please. Lea la es esa dos. Okay. Second part of the Workshop same tomorrow in Shudo to him. Okay. Thank you. Here. So we have this agenda, right? Tenemos una agenda que cumple la señorita, o la, sí, la señora eh, Robles, right here. Right. Hi, Dilcia. 
Give me one moment. Buenas noches. Hi. Give me a moment, guys. Permítame. Give me a moment. Okay, let's see another question. Ya estoy acá, this is Kadeline. Hi, Kadeline. Give me a moment. Okay. okay, so we have there the agenda for Mrs. Robles. So what we're going to do here is that we're going to try to uh, pretty much set the activities that we have for Mrs. Agenda in these three questions. It says here, what time is the video call with the West Company? When we say what time, pretty much what we are referring is to the following. Right, we are referring to this right here, right? What time, right? We're referring to a clock, right? An hour, right? So what time is the video call with the best company according to this agenda? Mm -hmm. 8.30. Okay, it is at 8.30. Very, very good. The video call with the West Company is at 8.30. Okay, good. Let's take a look at this and it says 8.30, very good. What about what time does the workshop with the research department start? What time does the workshop with the research department start? Let's see, look at the agenda. At what time? 
Let's see, Sarah. Sara Abigail. Hola. What time does the workshop? No, que la mamá de, Mar de Marduna está pidiendo tu nombre. Workshop with the research department. What time? Ah, vale. yes. Ya le escribo entonces. Um, eh, eh, Night. <laughs> Ahorita okay. 9 p.m. Very good. It starts at 9 p.m. Okay, very good. Uh -huh. Thank you. The workshop starts 9 at 9 p.m. Right. Let's go with number three. What time does the company close? What time does the company close? Karen Lisset, what time does the company close? Karen, Karen, what time does the company close? Um, five. Fifty-five? Okay. <laughs> Excellent. The no me acordaba cómo se decía 50. <laughs> <laughs> the company closes at 5.55. Right, so with this in mind, I'm going gonna, I'm gonna to show you here something that we have to be very careful with. Okay. Here we're talking about the time. Estamos hablando de el tiempo, de la hora, right? So I'm going to show you right now how to say the time. Le voy a enseñar cómo decir la hora. Right, that's what we're going to do in this very moment. Right, hopefully the guys from the other one, the that are not here can actually see the class, right? Because this is very, very important. Now, vamos a, a ver cómo se dice la hora en inglés, right? We're gonna work here with <coughs> the time. Right? Now, for the time, first, we are going to practice here with uh, how to, it's very similar to what we do in Spanish, okay? Decir la hora en inglés es bastante similar a como decimos la hora en español. Okay, so don't worry about that. So we're gonna make, we're gonna use a clock right here. I'm gonna put this one on the top right here. Okay, so we at the time, right? So what are we going to do? We're gonna make a clock right now. Vamos a hacer un relojito. Right, so please pay attention, right? To all the things that we are going to do, right? We have this clock right here, right? We need for this clock, we need some, right? Some of this. Make them actually a little bit bigger, right? Right here, okay? Now, 
we're going to divide the clock in two parts. Here, vamos a dividir in two different parts. And we are going to continue right, with putting some numbers. Now here we have number one, number 12, right? That's the time for the clock, number 12. What's the other number that we have in the clock? ¿Qué otro número tenemos? One. One, yes. And then? Number two, okay. Number two, perfect. Three. Right here. Number three, very well. Right here. Four. Four. Mm -hmm. Good job. Four. What else? Five. Five. Yes. Five. And the last one is six, right? We need to have six. I think we're going to delete this. We're going to have six. Right here in the middle. So there are some of them that we're going to pay more attention to. That would be six. We're going to put it in red, right? Twelve. We're going to also put it in red. Three. And then what else do we have? We have number nine, right? So let's put the other ones right here. Seven. Eight. Nine, ten, and eleven. Now this is our clock. When we have our clock right here, ya tenemos el reloj. Se fijan es lo mismo que en español, right? No changes at all. No hay ningún cambio, right? So what are we gonna do since we don't have any change? Here we're gonna use two different phrases. Para esta mitad del reloj, right? Now we're gonna put it here. For the first half of the clock, it's gonna be here. Sorry. And for the first half, right? What we're gonna do is that we are going to use the word Past. Past. Esa es nuestra palabra clave. Past. Past. And if we have it here, right? In the other half, right? We're going to use the very small word to. Two. Okay. La primera mitad del reloj vamos a utilizar uh, past y la otra mitad vamos a utilizar two. Right? Is that clear? ¿Se entiende? Yes. Okay. Very well. So yes. what I'm going to do here, right now that we have this, we're going to have, for example, here a the time. Right? We're going to use the time right now and we have this time of the day, right? If we say, for example, this, right, use this. This is the time, it's two. What we're gonna use here for this is o'clock, right? We're going to say it is 
or eats, right? Eats two o'clock. It's two o'clock, right? It's two o'clock. Now, when we have, for example, right, we have like this, right? Two o'clock, right? It's two o'clock. Now, if we want to have another time, right? For example, here, two, this one. This time. Del uno al nueve, vamos a utilizar la palabra O, okay? Del uno al nueve, we use O. It's two. O, en vez de cero, vamos a decir O, five. It's two, O, five. Do you understand that? It's two, O, five. Is that clear? ¿Se entiende esa parte? Hola. Yes. Okay, very well. Now, then I have something different here, right? something totally different that it means here that we're gonna use the word past, okay? Past. Here, even though I have 205, that's one way. Esa es una forma de decirlo, right? It's 205. I can also say it's five past two, right? It's five past two. ¿Notan la diferencia? Do you see the difference? Yes. Okay. Very good. It's five past two. Very well. Very well. Now, what if I want to, to use this? What would I put here? Veamos. How would you say this? This esta hora que tenemos acá this one how will you say it? it's 25 past 3 it's 25 past 3 very good it's 25 past 3 it's 25 right past 3 Muy bien, muy bien, it's 25 past three. Now, if we have this number, this here, three, right? If we had this three, now in Spanish, how we say that, right? We say un cuarto de hora, right? So it's kind of similar, right? For example, if we have here this, right? We can say it's a quarter, A quarter past four, right? It's 15 past four, right? Ahorita les estoy dando como las formas más, más complicadas, entre comillas, ¿eh? porque no lo son, no son complicadas. Entendemos en este momento el uso del past, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yes. Sí, yes. que en, en el punto del pas, entonces se estaría diciendo primero los minutos y luego la hora. Exactly. Yes. Yes, yes. Ok. Ok. Juan, ¿cuál es su pregunta? No tenía, solo decía que sí entendí. Eso, muy bien. Thank you so much. <laughs> Very good. So we have this, right? Cuando tenemos del 1 al 9, 25 minutos normales, los 15 minutos, right? Now, here we're going to see half an hour, la media hora, okay? 
La media hora. ¿Cómo decimos la media hora? Right? Pretty easy. Right? Let's say it's 4.30. Ah, no, ahorita ya son las ocho y media. Ok, 8.30. Right? It's, it's half past eight. It's half past eight. It's, right? Here, we're not going to say it's 30 minutes past eight. No es usual que alguien diga son 30 minutos pasadas las ocho. No, vamos a ocupar siempre half. Okay? Para eso siempre ocupamos Half is half past, right? Now we can also say it's six, it's sorry, it's eight thirty, right? Ocho y media. It's eight thirty. We can also use that como la forma más, más fácil, right? De decir. Eight. It's half past eight. Ocho y media. It's half past five. Cinco y media. ¿Entendemos hasta ahí? Yes. Yes, thank you, Juan. Now let's go to two, right? Let's go to the examples with two, right? With two, what we're gonna do here, right? Since we have different examples too, right? De tenemos diferentes ejemplos con two. We are going to work with this. Ahí pasamos acá. Um, we have this time. Ya no son las dos y cinco, ya no son las ocho y media, son las ocho treinta y cinco. Right? A thirty five. La forma más fácil, seguimos solo la, la, el uso de los números. It's eight thirty five. Lo más fácil. Pero queremos utilizar la palabra tú. It's. Sorry. It's. 35. 8. 2. 9. Sorry. 2. 9. It's 35. 2. 9. No, 35. 25. Perdón, estoy loca ya. La falta de luz me tiene loca. It's 25. 2. 9. Right? Because. The clock in this case will be kind of like this. I'm going to put here, right, eight. And then here, we use this other one. Thirty-five. So what we are counting here, right, if it's this time of the day, what we are counting is these 25 minutes, right? The 25 minutes that go from here to here, right? It's 25 to nine. It's 8.35, right? Entendemos hasta el momento ahí? Yes. Okay, alguien tiene alguna duda? Okay. No. no. Okay. Now let's go to number nine because number nine is very interesting, right? Como decimos 45 en, en español? Cuando faltan 15 minutos para la siguiente hora. ¿Cómo decimos en español? Similar to what we do in Spanish, right? Right, we have this, we're gonna put here it's, right? It's a quarter to nine. It's a quarter to nine, right? A quarter to nine. Do we understand that? Entendemos esa parte? Yes. ¿Quién lleva yuca? Okay. 
<risa> Yo quiero preguntar, pero va la señora que vende. <risa> este, una consulta. Este, ¿cuál es? Eh, ¿Se podría decir así como it, it, it is eh, 50 to nine. It's 15 tonight. Y uno se instead, no vamos a, eso no está utilizado. Le van a entender, pero van a saber que, que, que no somos hablantes tan buenos del idioma. Puede decir, it's 8.45. ¿Es mejor que diga así? 8.45. Aquí diga, ajá. Uh, um, ok. Porque decir que faltan aquí, que noche vende cabal. <risa> y a veces pasa más noche. <risa> para más noche. Pero bueno. <risa> so we have here, right? This. It's better if you say it's 8:45, it's a quarter to nine. Los 15 minutos en la hora, lo que pasa es que se dicen a quarter. Right? Como los 30 minutos se dicen half, los 15 se dicen a quarter. Por eso es que los dejamos tal cual. Right? Aquí igual. Right. A quarter past four. Right. Half past eight. A quarter to nine. Siempre lo dejamos así. Right. Now. Okay. Yes, thank you. Right. So we have there o'clock. We know that o'clock is right here. Right. It's two o'clock. Entendemos estas opciones. Entendemos cómo decir el tiempo. Yes, teacher. Okay. This is going to answer to the question, right? Esto va a responder a nuestra pregunta, right? What time question, is it? Right? What time is it? Y ustedes van a responder, it is. Esto es solamente para saber qué hora es, right? It is. What time is it? It is, right? Esto es lo que queremos saber. Y para eso estamos aprendiendo a cómo decir la hora. Right. What time is it? It is. Ahora, vemos la pregunta de Juan. ¿Qué es Juan? Juan. Sí, este. En el lado donde está tú, donde dice it's 85 ¿Mm? y it's 20. Five to nine. Eh, quizás me lo perdí porque donde dice 8.35, eh, en, en el segundo ejemplo dice it's 25 or night. Ajá, yes. No sé si está relacionado con la hora. The thing here is that in here, right, we are working with the 25 minutes, right? that we are going to the next hour, right? It's 25 minutes to nine. We are counting the 25 minutes that are missing to complete the hour. No contamos estos, sino que contamos estos minutos. So if I have, for example, here, eight, uh, fifth, let's say a, 40, right? 840. La forma fácil, it's 840, right? La forma difícil, it's 20 to 9. Right? It's 20 to 9. That's what we that's what we can share right here. So we are working here right to share the time that is missing here because we're going to move the clock it's 8 40 right so how many minutes are we missing tonight 20 5 10 15 20. is it clear Juan? Juan?
se me corta, pero entiendo por qué me da medición. Ok. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca del uso del reloj? ¿Cuál es la pregunta? ¿Está algo malo del Inter? Ya entendí. Ok. <laughs> what time is it? That's the question. Repeat with me, Sara. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Mm -hmm. It is five past two. It is 25 past three, et cetera, right? Siempre en la primera media hora, right? Ocupamos esto, right? Yes. En la segunda media hora, ocupamos two, right? Very well. Así estamos todos, Eliana. Lastimosamente. Now, here in the, in the exercise, right? We don't have what time is it, right? We have the question, right? What time do you? Right? What time do you? Esta es la pregunta que nos va a ayudar para preguntar a qué hora se realiza una actividad. For example, we can say, what time? Do you eat breakfast? What time do you eat uh, breakfast? What time do you eat breakfast? You know, coffee with, uh, I don't know, with uh, bread or with pancakes, right? What time do you eat breakfast, Jose? I eat breakfast at 6.30 a.m. Okay. Listen to that answer, please. Listen to the answer. I eat breakfast at... At, repeat, Six, at 6.30, okay, at 6.30 a.m. Yes. Okay, I eat breakfast at 6.30 a.m. Ahora, ¿se fijan la diferencia entre preguntar la hora? Respondemos con it is, right? Pero cuando respondemos a, a, a qué hora se realiza una actividad, ocupamos at, At. Esta es la proposición que vamos a utilizar. Right? Y estas preguntas las estamos haciendo utilizando el auxiliar do y does. Right? Por ejemplo, puedo decir, what time, Sara, what time does Jose eat breakfast? What time? I'm going to put it here in the chat, okay? In the, in uh -huh. the Okay, what time does Jose eat breakfast? Okay. Ya no tengo la respuesta. ¿Cómo formularía usted su respuesta acá? En tercera persona. He does. Ajá. He does. Um... Mm, take. ¿Cuál es el verbo en la pregunta, Sara? It. Ok. ¿Qué verbo utilizaríamos en la respuesta? Mm, it. It, ok. ¿Utilizamos das en una respuesta afirmativa? Um, ¿Cuándo utilizamos das? Para negativas, oraciones negativas y para preguntas, right? Para okay. oraciones positivas no lo utilizamos, entonces aquí no lo, no lo tenemos que tener. 
right? He eats break, breakfast. Breakfast at six thirty. At six thirty a.m. Thirty a.m. Right. Very good. Aquí podemos decir, oh, he eats breakfast at half past six. Right. He eats breakfast at half past six. Ya sabemos que es las seis y media. Right. Ahora. ¿Tenemos alguna pregunta sobre esta estructura? Primero, utilizamos what time. Esa es la primera parte. Right? La segunda parte que vamos a utilizar es nuestro auxiliar. Right? Do. Right? Do or does. Right? Y luego, ¿qué utilizamos? Vamos a utilizar un sujeto. ¿Qué sujeto podemos utilizar? Cualquiera. Cualquier sujeto. Right? I, you, we, they, right? Uh, Jose, Elsa, Francisco, Karen, and Francisco, cualquier sujeto. Right? ¿Entendemos en es, ese tipo de preguntas? Yeah. Yes. Ok. Ok. Very well. Vamos a, entonces a practicar. Right? Vamos a practicar acá. Right? to see what we can do, right? Vamos a guardar esta información. We're going to go here to an exercise. Vamos a hacer un ejercicio, right? With the time. Let me stop sharing. Vamos a dejar de compartir, right? Le voy a enviar yo acá. Give me a moment. Okay. Let me show you right now a, an exercise that we're going to do, right? Pueden ver la página? ¿Pueden ver documento? No. Give me a moment. Está cargando, chicos, está cargando. Okay. It is loading. Okay, we're gonna do an exercise right now, right? With this activity, right? In this activity, cuando cargue, <laughs> in this activity, we are going to share information for the time. Right? No sé si lo miran ya, se supone que todo ha cargado. 
Yes. Okay. We have the time here, right? This, are, this is the information that we just saw, right? Esto es lo que acabamos de ver. Resumen, para que vayan bien, right? But then here we have, what's the time, right? Here in one to five, van a escoger la opción correcta. It says here, it's quarter past seven. It's quarter past seven. What's the answer? It's a letter A, B, or C. What do you think is the answer? It's a quarter past seven. Letter E, A. Letter A, okay. So we're gonna put here letter A. Muy bien, right? Excellent job. So that's what we're doing here. We're actually putting the correct answer to the exercise in number A. In the first exercise here, one to five. Hicimos la número uno, right? Veamos la siguiente. Here, it says here that we're supposed to draw the time, right? Este no lo hagamos, está bien pequeño. But let's go ahead and match. Este sí lo vamos a hacer, right? We have here, it says, it's half past 10. What is the best option? Is it this, this, this? Is it here? But right. you're going to match this with the correct answer, right? Ustedes van a, van a buscar la mejor opción para su hora. Okay. Aquí dice la hora, aquí lo van a conectar, right? And the last one, el, el último, right here, tenemos horas, right? Estos son pequeños relojes. En estos pequeños relojes que tenemos acá, right? Vamos a escribir la hora. La hora aquí, acá, acá, hasta aquí. Dice aquí 12, right? 12. 6.30, 4.15, 1.45. Vamos a escribir la hora en cada uno de ellos. Okay. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Se entienden los pequeños ejercicios? Estos son ejercicios súper pequeñitos que cada uno va a hacer. ¿Se entiende? Yes. ¿Tiene alguien alguna pregunta acerca de eso? ¿No? Le voy a enviar entonces el documento a todos, right? I'm going to send the document to your, uh, your WhatsApp. Give me a moment. Disculpen, chicos, que todavía está lento esto. La disculpa del caso. Miren si ya recibieron, el, es una paginita en PDF, una página nomás. Según WhatsApp ya se envió. Me confirman, por favor. A mí no me ha llegado, anda en tránsito. A mí no me ha llegado tampoco. Aún no, aún no. Ahora sí. Ya cayó. Yes. Okay, okay, okay. So let's go ahead and get to work right now then. Right. Gracias. Ya vimos que se conectaron más. Muy bien. So we are going to work this in pairs. Vamos a trabajarlo en parejas. Right. Eh, ¿Quién es? No, no vamos a hacer. Vamos a conectarlo en... Let's see. Y 
give me a moment. Ok, vamos dos equipos de tres y dos parejas, right? Vamos. ¿Se abrieron los equipos? Sí, se abrieron los equipos. Vamos. Oh, se abrieron de 10 minutos, permítanme. Vamos a cerrarlos. Sí, están de nuevo conmigo, están de nuevo conmigo. Lo que pasa es que son cuatro ejercicios y solamente, y solamente te, nos dejó el breaker room de 10 minutos, entonces lo voy a modificar antes que nos vayamos. Just give me a moment. Un segundo, chicos. Ok, ¿ya estamos todos aquí? Delmi, Dilcia, Sara, Eliana. Disculpen que los llamé de regreso, pero creo que no, no va, solamente teníamos 10 minutos y no creo que realicemos todo el ejercicio en 10 minutos. Así que vamos a ir acá y ahora sí nos vamos con el equipo. Disculpen el inconveniente. Esta noche ha sido de inconvenientes. Así que vamos. <risa> let's go. Let's go, let's go, people. ¿Cómo se ríe, José? ¿Cómo se ríe? Elsa, ¿no le apareció su equipo? Elsa. Elsa. Hola, Cadelín. Hola. Eh, Elsa, no sé por qué no me contesta, pero ahí está. Entonces, eh, la vamos a esperar un par de minutos si no se conecta la voy a poner con otro equipo ok Vaya, está bien. porque no sé por qué no ah no ya se desconectó creo yo ya regreso ya regreso Vaya. no caliente déjame Vaya. tu mano no está caliente no te está... Elsa está ahí Elsa. Hola. Ah, aquí no sé va a estar si... Kadelin, Karen y Carlos. Oh, okay. Okay. Hola. 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 Vaya, entonces, por ejemplo, yo he puesto en la 2, he puesto que sepa, porque faltan 25 para la 10. Ok. En la 3, ¿cómo es? Halt. Paxis. Sería... Yo puse las seis y media, que es la A. Ya no me por el ejemplo. ¿verdad? 
ya entendí, porque paz es como después de lo que ha pasado en la hora. Uh -huh. sí. En la cuatro. Bueno, en la cuatro. Que me había puesto que eran las, como es paz. Primero los minutos y luego la hora, ¿verdad? Entonces, cuatro o cinco le he puesto yo. No sé. Guiándome por el ejemplo es que he logrado sacarlo. Y en las cinco que faltan diez para las nueve. Sería la seis. Sí, así sería. Hola. No, no. No, eh, Carlos y Kadelin, no sé ¿Sí? si están de acuerdo o sí, sí, ya, ya le entendí. Ah, ok, ok. Ajá, le entendí, sí, así para mí así. Eh, pasamos al otro entonces. Sí. Bye. Solo dime cómo me cerraste para anotarlas ahorita. Yo estaba anotando ahorita el, como la explicación. Ah, ok. Bueno, por ejemplo, en la 1 eh, fue la número, bueno, la 1 ya la hicimos. Eh, la 2 la sería la C. Ajá. En la 3 sería la A. Ah, okay. En la 4, la B. La B. Es fácil. Y en las cinco la sé. Sí, ok. Y en la otra. Leta. Sí se ve. Ni yo no puedo ver. Yo sí la veo. Es que ya dice que. Yo solo veo Wax de Tai y X al pasto. Solo eso. Ah, pues sí, pero ve la pantalla. Ajá, pero no se ve dónde la mueve. Muévala. Ahí está. No. No. Ah, pues deje de compartir y vuelvo a compartir. Vale, permítame. Se le trabó, vea. No sé. Debe de ser por lo mismo del Inter, solo que no. Vaya, espérenme. Vamos a ver. Creo que aquí está. Y ahora. Muévala. Ya. Eso. Estoy moviendo. Hoy sí. Ahora sí ya veo los círculos y todo. ¿eh? Ok. Ay, disculpe, los círculos. Pero... Teacher, el grande lo vamos a hacer también, ¿verdad? El de que está de color el... rojo y anaranjado. Se fue la ticha. Se fue la ticha. No, aquí estoy. <ríe> sí, lo que pasa es que no puedo activar el micrófono. Eh, no, ahí háganlo. Solo eh, ese. Okay. Eh, no, ese van a hacer. Van a hacer el de Ajá. Mac y el de Right Sentences. El Ajá. único que no van a hacer es el, el que dice Yo Times. El de los, el de los relojitos. Los pequeñitos. Ajá, ese Este, ok. X half past two. Uh -huh. Súbala un poquito. Okay, mira. No, no. Vaya, es donde dice is half ahí, time. Sí, ahí. Vaya, va a ser ese. Ese que dice match. Vaya, mire. Este, vaya. Sí, ya se ve bien. Is half past ten. Is diez treinta. Diez treinta. Sería la. Me traduzca. Ay. Vaya, pues sí. 
se borró la... la... 10.30, no, ahorita, ya, ya, ya. ya. Eh, dice, it's Por five ahí. tonight. Ay. Creo que es 5.50. Mm, no. No. Five tonight es... 9... Fight to night. Mm. Sí. Pero fight es cinco, ¿verdad? Sí. Fight to night. Por eso decía yo cinco cincuenta. Es este. Um, it's five tonight. Sería ocho cincuenta y cinco. Ocho cincuenta Cinco para las nueve, es que yo así lo tengo. Este, ah, cuando, porque cuando, estamos con tú. Sí, está, uh -huh. el ejemplo fue de ocho treinta y cinco. Entonces dice, it's. 25 tonight, que faltaban 25 para las 9. Ajá, es cierto. Que Entonces, tengo que estar it's 20 tonight, ese, ¿verdad? Sí, es 8.55. Y en este dice, it's 20 to 8. Uh -huh. Serían... Eh, Siete, las siete y cuarenta. Okay. It's quarter past eleven. Once y quince. Once y quince. It's twenty-five past seven. Siete. Son las seis y treinta. No. No, las siete y cuarenta. Perdón. Las siete veinticinco. Espérenme. Y twenty-five. Twenty es veinte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siete veinticinco. Uh -huh. Eh. It's ten to six. Do you have any questions? Chef. Sí. Este lo lo tenemos que subir al chat o. No, ya lo vamos a revisar. Ya lo vamos a revisar. ¿Ya lo terminaron? ¿Todos tienen la respuesta o están cada quien buscado a la máquina? No, 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 no. Estábamos así intercambiando la información y, y José está haciendo la última parte para no estar haciendo lo mismo. Ok, perfecto. Lo veamos un ratito entonces. Ok. okay.
minutos, había ahí seis minutos. Seis. Do you practice six. pronunciation? Six minutes. Okay, teacher. No. Practice pronunciation, please. Liana, what time is? No le escuché como de. What time is it? Vaya, pero así lo está haciendo a la brava. Compártale la pantalla y seleccione lo que, lo que está en respondido. Por ejemplo, te voy a mostrar. Es que está un poco mal. ¿El que está mal? El internet. El internet está un poco lento. Vaya. Casi por. Vaya, pero usted le pregunta, veamos el número uno, el ejercicio número uno. Yo le pregunto a usted, Juan Francisco. What time is it? Number one. What time is it? Usted le da la respuesta. Ah, it's... Solo léala. What time is it? Estamos hablando de... Acá, acá. What time Estoy perdido. Is it? No, escúchame. What time is it? Ah, okay. It's a quarter past seven. Excellent. Thank you so much. Jose, what time is it? <clears throat> it's it's 25 to 10 very good Eliana what time is it it's it's our no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo no? Porque ya lo pronuncié yo varias veces. Usted ya sabe cómo se pronuncia. No sabíamos al inicio de la clase. Ajá. It's. It's al past six. Very good. It's half past six. Half. Repeat. Half. It's half past six. It's. It's half past six. Very good. Ahora, ¿van a hacer lo mismo con lo demás? Nos quedan un par de minutos todavía. Practiquen la pronunciación de cada uno de ellos. ¿Ok? Ok. okay. Thank you, teacher. Thank you. See you in a moment. No los oigo. Yo sabía que no estaba observando. <risa> oh, bueno. hey, y no pueden compartir la que no me acuerdo al ver. Comparta, José Alexander. Es que en todo. Ahorita voy, ahorita voy. En todo lo que lo hago se acaba el tiempo. Espérenme, que no me aparece esta foto. Eso. Ay, pero no tengo la captura. Ay, sí, pute. ¿Qué es? Eh? ¿Cómo no es la más? <risa> Espérenme, ahorita solucionamos esto. Ah. 
Denme un segundo. Unos segundos. Vaya, practicamos aquí, ¿verdad? Okay. Yeah. Ah, se acaba el tiempo. Ah, ya se acabó el tiempo. Tienen 60 segundos. Ya lo estábamos esperando. Para... Vaya, what time is it, Juan? It's a quarter past seven. Is al past six. Is al past six. Here it's twenty five to ten. What time is Jose number five? The number five is ten to nine. What time is it, Eliana number four? Is ten ten. Hello, hello. Hello. Okay, so let's share the answers. I see that one group already sent the answers to WhatsApp. That's perfect. Thank you. Right, but let's check the answers from here, right? Let's start with number, well, number one, we already know the answer. Number two, read please the complete information. Right? You're going to read all of this and then mention A, B, or C. Let's just start with you, Carlos, number two. It's 25 to 10, answer C. Answer C, okay. Very good, thank you so much. Oh, no, 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 sorry, 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 porque es 25, no, 35. Ah, uh, no, sí, 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 sí. No, 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 no. Así decía la Tenche, no se acuerdan en los programas de antes. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ok. It's 25 to 10. That's the answer, right? That's the answer. Very good. Uh, number three, Elsa. Bueno, está Elsa. Dilcia, number three. X half box seat number letter letter A letter A very well it's half past six one number four number four it's five past four um It's B. Letter B, exactly. Very well. Let's go with 
Number five, Sarah. Number five. Yes. Uh, it, it's 10 to 9, uh, letter C. C, that's correct. Very good. Esas son las respuestas que todos deben tener, right? Please check them out, right? Si tenían algo distinto, hay que corregirlo, okay? ¿Ya corregimos? Yes? These are the correct yes. answers. Esas son las respuestas correctas. Muy bien, thank you so much. Now let's go to the next exercise. Match, match. Let's start with the first one. Comenzamos con el primero, valga la redundancia. Right, we're gonna start here and tell me the first answer, Jose. It's half past 10. Léalo y luego me dice, eh, bueno, solo léalo, yo lo voy a conectar. Okay, para darle las respuestas. Okay. Yes. It's half past 10. Uh -huh. Yes, la cuarta. Number four, okay. It's half past 10, number four. Thank you so much. Muy bien. Buena idea. Eliana, la siguiente. Next. It's by tonight. 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 En la... La última. The last one. La. Okay. It's five to nine. Perfect. Karen. Five to nine. Huh? Karen. Karen. Number three. Vamos, pongamos atención. Uh -huh. It's. 22, 8. Eh, sería la 3. La 2, perdón. Number 2. 2. Ok. Carlos Alberto. Yes, teacher. Continue. Yes. Yes. Ahorita. Ni con mi tranquila. Pas 11. Number. One, two, three, four, five. It's quarter past 11. Very well. Let's continue there with next. Uh, Dilcia. Dilcia. Sí. Um... X twenty five packs seven is number siete veinticinco dos number six number six mm -hmm. very good thank you so much continue Kathleen okay it's ten to six mm -hmm. El tercero, cinco cincuenta. Uh, it's, oh, it's five fifty. Five fifty, very good. Five fifty, thank you, Kadalin. Delmi, please participate. <laughs> Está bien. Six, ten, part three, que sería la primera. Okay, number one, repeat. Sí, number one. Okay, and the last one, please help me out. Eh, Dilcia again. X quarter two, two. Number number seven. Number seven. Very good. 
That's the answer. Si tienen algo distinto, corríjanlo. Right? Please do. Please do. Correct everything you can. Right? Correct everything you can. Now, ¿alguien tiene una pregunta, alguna pregunta acerca de este ejercicio? No? No. Okay. So let's go ahead and continue there. Yo tengo una pregunta. Ajá. En esta que dice it's quarter past 11, no lleva el, el A, ah, ah, quarter. Es opcional. Uh -huh. Es okay. opcional. Cualquier, las dos formas estaría bien. Okay. It's a quarter or it's quarter. Gracias. Thank you for your question, Jose. Now let's continue here. Vamos a continuar. Espero que hayan visto las respuestas. Let's go with this. Para esta, vamos a escribir nuestra respuesta. Ya veo que las tenemos en el en el uh, chat de WhatsApp. Muy bien. Thank you so much. Right? But what are the answers that you have for this? Escribamos las respuestas en el chat, please. Each group. Vamos a ver. Le vamos a dar for this one. Right? Write the answer there. Vamos a escribir la respuesta. Carlos. Okay. Carlos. Right. Kathleen. Dilcia. Eliana. Sara. Jose. Karen. Juan. And the last one is for Delmi Give me your answers people It's 12 o'clock uh -huh. It's 10 to 12 uh -huh. It's half past 6 Gathering Yes Half past 6 Muy bien Ahora los demás. It's 20 to 7. Muy bien. 20 to 7, Karen. Yes. It's 10 past 8, Sara. Yes. Uh -huh, let's continue. It's 10 past 8. I'm missing Juan, Delmi, and Eliana. It's 20 past 3. Yes, yes, yes. It's a quarter to 2. Perfect, Eliana. Okay, it's a quarter to 2. And... What else? Tell me the last one, please. Lilcia is quarter past four. Mm -hmm. Excellent. It's 12 o'clock. Esa es la primera, pero usted no le corresponde a la primera, Delmi. O se le corresponde a la última. Ahí eso es su nombre abajo. La primera era de Carlos.
Ok, muy bien. Termina, ¿tiene la respuesta? Sí, lo estoy escribiendo ahorita. Ok. Vamos, vamos. Muy bien, It's 25 past 5. Excellent, excellent job. Now, we're just gonna go ahead and continue working here with the book. Ahora que ya tenemos la hora, ya sabemos cómo usarla, cómo decir la hora. We're going to check on what time do you, right? We're gonna go back to the book. Vamos de nuevo al libro, right? Can you see here the book? Pueden ver el libro? Yes. Okay, good. Yes. Now it says here, we have these examples. Okay, what time do you, what time does? So let's check here the information, right? The question. We're going to complete the questions according to the instructions with what time and do or does, okay? Eso es lo que vamos a utilizar para completar nuestra pregunta. What time, yes, I do or does. So what would you put here in number one, Sara? It says, there is a recruitment of new employees on Tuesday. What time? Uh -huh. What time? Muy bien, con it starts. What time? It starts. It starts, pero no falta. ¿Qué dice la instrucción? ¿Qué vamos a utilizar? What time? What time and do or does? Uh, what time? Mm, does? Ajá. What time does it start? It starts at 9 a.m. Muy bien, Sara. Let's do the others. Nos faltan tres más, cuatro más acá. One, two, three, four, five. Right, hagámoslo por favor de forma individual. Y ya le voy a preguntar a cuatro personitas. Are you ready? ¿Estamos listos? Hola. 
Sí. Ok, are we ready? ¿Estamos listos? Sí. Ok, Kathleen, let's go with number two. <laughs> <laughs> Lo leo todo. Yes. Ok, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at eight, uh, 16 a.m. 15. 15 a.m. 15 a.m. Very good, Kathleen. Thank you so much. Appreciate it. Se escucha suave. Ustedes sí me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Let's go, Kathleen. ¿Escoja alguien más? Quiero ver a uh, Karen. Karen, number three. Uh, two more. Ay. Two more. I have to go to the photo photo copy center. Me, no, me too. What? Time does the photo copy center open? Very good. Thank you, Karen. Can see can see it. Uh, Juan. Juan, Juan no estaba, dice. No estaba. No. <laughs> okay. Este Dilcia. Dilcia. Let's go, Dilcia. Eh, solo que no veo la oración me tapa la usted la tiene en su libro ok vamos number four solo el numeral, es que en ese momento es que se oía suave y... léalo todo por favor ok, Wendy do you want to the head diner with me after the workshop okay. yes but yes, uh, yes but what what they does What time does restaurants close here? Termine, por favor. O around seven twenty nine. 25 okay. p.m. Bien, yeah. thank you. Ahora dígame, Dilcia, restaurants, singular o plural? Restaurant. Uh, plural. Ok, uso das con plurales. No, do. Ok. What time do restaurants close here? ¿Quién sigue, Dilcia? Uh, Elsa. Elsa, number five. Yo creo que Elsa no está, fíjense. Elsa rato le estamos hablando y no está. Eh, Coge alguien más. Kathleen, eh... Kathleen, number five. 
Uh, okay. Amanda has to tie some reports to many departments on Monday. And what time uh, does they open? They is plural or singular? Uh, plural. Okay. Same question. Do you use does with plurals? ¿Cómo? Perdón. No, no, no. Con plurales. What time? What time does they open? Is that correct? Does it sound right to you? Así sería. Oh, usted dígame. Eh, sí. Puedo utilizar das con they. Ah, no, no, no. Sería, what time do they open? What time do they open? Tenemos que ser bien cuidadosos. Si vemos el sujeto, right? Debemos saber cuál va a ser el auxiliar que vamos a utilizar. Muy bien, Tadeline. So, check your answers. Revisen sus respuestas, por favor. ¿Tienen lo mismo? Yes. Let's continue. Right, the last exercise. Bueno, esto ya lo hemos hecho. Right. But we're going to do a little bit of practice here. Right. Look at this. Pongamos atención. What is the question, Carlos, that I asked to, for a name? ¿Cómo pregunto por un nombre? What's the question? What's your name? What's your name? Okay. Very well. Right. What's your name? Okay, good. And what is the answer to that, Juan? What's your name? Juan, what's your name? My name is Juan. My name is Juan. Repeat, my name is Juan. My name is Juan. No, listen. My name is Juan. My name is Juan. There you are. Bien, excelente. Right? My name is Juan. Vamos a tratar de unir esto, así como lo hizo Juan. Name is. Name is. No es name is, no. My name is. Así como lo pronunció. Vamos, activities. What do you do every day? What do you do every day? Tell me an activity, Jose. What do you do every day? Tell me three activities. I, I review uh, invoices. I receive invoices. Receive, did you say? Yes. Okay, receive invoices. Very good. Second activity. Um, uh huh. How do you say presupuesto in English? Budget. I make budget. I make budget, okay. I make the budget. Okay. Bu budget. Okay. And the last one? Um, I approve this disbursement. I approve? Disbursement. The support? Mm. Dijo? Support? Dis disbursement. Disbursement. Ah, disbursement. Yes. Disbursement. No, 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 no. Disbursement. Yeah, lo voy a escribir acá. Okay, okay. Sorry, Juan. Oh, sorry, Jose. Support. Ah, disbursement. Okay. Disbursement. Mm -hmm. Very good. Now, look at this. What time do you receive invoices? What time do you receive invoices? I receive invoices at 
8 p.m. At 8 p.m. Right? I will see oh, e -A -M. invoices at 8 a.m. 8 o'clock. Very good. What time do you make the budget? I make the budget at 10, 10, 10 o'clock in the morning. Good. At 10 o'clock. At 10 o'clock. Very good. And the last one. What time do you approve the disbursement? I approve the disbursement um, the Thursday at half past three p.m. Okay, you approve the disbursement at half past three p.m. Has past three, okay, on Thursdays, right? Yes. On Thursdays. Okay. So this is what they are asking me here. Aquí le vamos a cambiar el nombre. Que ya que la mayor parte que José. Right. So what are we going to do? Pay attention to this. Aquí tenemos las respuestas. Right. We have the answers. Answers. Answer, answer, and answer. These are three different questions, okay? Para que vamos a utilizar estas preguntas, las pueden ver ahí, ¿verdad? Para que las vamos a utilizar. We're going to put here Jose. Jose. What happened to Jose? Number one, receive, receives invoices, right? At what time? At 8 a.m. En la primera parte, nosotros tenemos la respuesta que yo platiqué con Juan, right? Por eso tengo las respuestas, right? Yo platiqué con él. Entonces, la conversación es entre, entre yo y, y José, right? We had a conversation. That's why I use you, right? Estoy dirigiendo a él. Ahora quiero reportar esta información, right? Y ya tengo la información de él aquí. Ponemos el nombre de José, right? Make the budget, right? Makes the budget, porque es tercera persona, at 10 a.m., right? And the last one is approve the disbursement, okay? Jose approves, miren, es tercera persona, approves the disbursement, right? When? At 3.30 on Thursday. On Thursday. On Thursday, right? So we got here, right, this information. Tenemos acá. Una oración completa, otra oración y otra oración que viene de la conversación que tuvimos anteriormente. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí? Yes. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Me preguntas? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesito que escriba todos, todos sus tres actividades. Write three activities. Escríbanlas en primera persona. Right? Así como hizo José. Escríbanlas en primeras personas. Right? Todos. ¿Ya terminaron? José, le va a tocar escribir otras tres. Como siempre. Ok, teacher.
Okay, let's see here. I make bread, I go to the gym, I develop new products, okay? Ya, Carlos, ya tiene lo de él. Escribirlo en su cuaderno, un pedacito de papel, no sé. Right? Because we're going to use them. Teacher. Yes. Eh, lo enviamos al WhatsApp o lo escribimos al chat. No, todos tenganlo ya listo. Ok, todos okay. tenganlo listo. Ok, finish. Very good. ¿Los demás? ¿Ya estamos listos? Nos quedan un par de minutos. Okay, so let's go ahead and start. I would like to start. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta información? Right? We are going to work and make conversations. Okay? Ya Sara está lista, Carlos está listo. Vamos a ver. Sara, you are going to answer. Carlos, you are going to make questions. Vamos a hacer un, un, un ejemplo. Okay? Para que lo veamos mañana. Dejen de escribir, por favor. Pongan atención. Dejen de escribir, pongan atención, muchas gracias. Sara, usted responde, Carlos, usted pregunta. ¿Así lo dije o al revés? No me acuerdo. Vamos, comenzamos. Sí, así dije. <risa> Sara, what do you every day? No, ¿cuál es la primera pregunta? Uh, what's your name? My, name? my name is Sara. Sara, what do you do every day? Uh, I send email. I pray for reports. I do balance regulation. Balance regulation. Okay. Uh, what time do you send email? Um, I send email. Um, at 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 half half past eight. Half eight. Half past eight a.m. What time do you report? Mm, I prepare reports. Um, at half uh, past four p.m. Four p.m. What time do you balance regulation? I balance recule, reconciliation at at 10 o'clock a.m. every day. 10 o'clock every day. Okay. Okay, very good. Thank you so much. Right, thank you. So we got there the, the first conversation. Eso es lo que vamos a hacer nosotros para eh, mañana. Vamos a seguir practicando esto, right? And we're going to do it by tomorrow, right? Now, eh, solo déjenme guardar esta imagen. La vamos a enviar al grupo de WhatsApp. Let me check here. One moment.
Okay. I just send it to the group in WhatsApp. ¿Lo pueden ver? Yes. Okay, very good then. Yes. Because we're going to use it by tomorrow. Lo vamos a utilizar para la clase de, la, de mañana. Ahora, recuérdense, chicos, de trabajar en la plataforma. Right? Es muy importante que trabajemos en la plataforma. Nos eh, necesito ver en el, por ese momento, rapidito. Nos quedan dos minutos, así que toco. Teacher, ¿Sí? ¿Puede, puede decir el avance, please. Sí, a eso voy. Ok. Sí, a eso voy. Ya son, nos quedan dos minutitos para decirle eso. Y ya le voy a pasar lista. Ahorita, vamos a ver, está cargando. Vamos a ver, del avance, Carlos ya lleva las tres primeras semanas completas y el examen parcial. Dalia ya lleva las tres primeras semanas y el parcial. Delmi, dos semanas y el parcial. Dilcia, dos semanas y el parcial. Douglas, dos semanas y el parcial. Eliana, tres semanas y el parcial, muy bien. Elsa, igual, tres semanas y el parcial. Francisco, tres semanas y parcial. José Alexander, tres semanas y parcial. Katherine, eh, tres semanas y parcial también. Karen Lisset, tres semanas y parcial. Katiel, tres semanas y parcial. Kelly, dos semanas y el parcial. Right. Y vamos aquí con... Sara Digail, tres semanas y el parcial, excelente. Sonia, una semana y eso es todo. Right? Eso es todo. Now, eh, para, para ponerse al día, recuérdense que ya terminamos prácticamente la información de la semana 3. Vayan haciendo los ejercicios los que no han avanzado, porque terminamos el módulo prácticamente la siguiente semana. No me recuerdo si es 24 o 25. Terminamos, empezamos miércoles, perdón. El módulo. Entonces terminamos. 24. Empezamos 24. No, 24 finaliza. Ajá, 24 finalizamos. Quiere decir que el 24 yo envío notas a, la, a las 10 y 11, estoy enviando notas. Right? De sus parciales, de sus exámenes finales. Hay un examen final para la semana 4 que todos deben completar, por favor. Si no lo envían, pues van a reprobar el parcial porque envío la información esa misma noche. Right. So you have to be very careful. Eh, vámonos entonces. Asistencia, Carlos Alberto. Here, teacher. Talia Susena. Talia. Dilce Amilet. Presente. Delmi Guadalupe. Presente. Luis Arturo. Eliana Elizabeth. El Present. José Alexander. Present. Juan Francisco. I'm Katia here. Estela. Karen Lister. Presente. Katia Mirey. Kelly Erika. Salva, eh, Kevin Salva, Sara Digail. Present. Y Sonia Maribel. Right. So we got the attendance right. Ah? A mí no me mencionó. ¿Cuál es su nombre? Elsa. Si la mencioné, no me contestó. Elsa Janet. Present. Mm -hmm. Okay, perfect. Thank you so much, guys. Eh, we are going to continue then tomorrow. Este día es el día número 15 de clase. Le corresponde a Catiel pero no está. Entonces, si alguien se quiere quedar, se puede quedar los próximos 10 minutos. Right. Have a beautiful night, guys. Thank you so much for being here. A pesar del apagón, gracias por estar. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, chicos.